Ensimmäinen Pietarin kirja. Ensimmäinen luku. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille hajalla asuvaisille. Pontossa, Kalatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Pityniassa. Isän Jumalan aivoituksen jälkeen, hengen pyhittämisen kautta, kuuliaisuuteen ja Jeesuksen Kristuksen peren riiskottamiseen. Armo ja rauha lisääntyköön teille. Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isä, joka meitä suuresta laupeudestansa on synnyttänyt jälleen elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta kuolleista. Katoamattomaan ja saastumattomaan ja turmelemattomaan perintöön, joka taivaassa tähdelle pantu on teitä varten, jotka Jumalan väellä uskon kautta autuuteen kätketään, joka sitä varten valmistettu on, että se viimeisellä ajalla ilmi tulisi. Jossa te saatte iloita, te, joita nyt vähän aikaa, jos tarvitaan, moninaisilla kiusauksilla vaivataan. Että teidän uskonne koettelemus paljoa kalliimmaksi löydettäisiin kuin katoava kulta, joka tulessa koetellaan kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, koska Jeesus Kristus ilmaantuu. Jota te rakastatte, vaikka ette häntä näe jonka päälle te myös uskotte, ehkä te nyt häntä näe. Niin te kuitenkin saatte iloita sanomattomalla ja kunniallisella ilolla. Ja käsitätte teidän uskonne lopun sieluin autuuden, jota autuutta profeetat ovat etsineet ja tutkineet, jotka teille tulevaista armoa ennustaneet ovat. Ja ovat tutkineet, millä taikka Minkä kaltaisella ajalla Kristuksen henki, joka heissä oli, ilmoitti, joka oli jo ennen todistanut niistä vaivoista, jotka Kristuksessa ovat. Ja siitä kunniasta, joka niiden jälkeen tapahtuva oli. Joille se ilmoitettu oli, sillä ei he itseänsä sen kautta palvelleet, vaan meitä, jotka nyt Teille niiden kautta julistetut ovat, jotka teille evankeliumia saadanneet ovat pyhän hengen kautta taivaasta lähetetyn, jota enkelit nähdä imoitsevat. Sen tähden vyötäkää mielenne kupeet, olkaa raittiit, pankaa täydellinen toivonne siihen armoon, joka teille Jeesuksen Kristuksen ilmoituksen, ilmestyksen kautta tarjotaan. Niin kuin kuuliaiset lapset, ei asettain teitä niin kuin ennen, kuin te teidän tyhmyydessänne himoissa elitte, vaan sen jälkeen, joka teitä kutsunut on ja on pyhä, olkaa te myös pyhät kaikissa teidän menoissanne. Sillä kirjoitettu on, teidän pitää pyhät olla, sillä minä olen pyhä. Ja jos te rukoilette sitä isää, joka tuomitsee kunkin töiden jälkeen ilman ihmisten muodon katsomista, niin katsokaa, että te teidän viipymisenne ajan pelvossa vaeltaisitte. Tietäen, ette te ole katoavaisella hopealla eri kullalla lunastetut teidän turhasta menostanne, jonka te isän säädystä saitte vaan kallilla Kristuksen verellä, niin kuin viattoman ja puhtaan karitsan, joka tosin jo ennen oli aivottu, kuin maailman perustuspantu oli, mutta ilmoitettu viimeisenä aikoina teidän tähten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalan päälle, joka hänen kuolleista herätti ja hänen kunnian hänelle kunnian antoi, että teillä olisi usko ja toivo Jumalan päälle. Ja tehkää puhtaaksi teidän sielunne totuuden kuuliaisuudessa, hengen kautta, veljelliseen rakkauteen, joka vilpitöin olisi. Ja olkaat keskenänne palavaisessa rakkaudessa puhtaasta sydämestä. 
niin kuin ne, jotka jälleen syntyneet ovat, ei katoavaisesta, vaan katoamattomasta siemenestä, elävän, elävästä Jumalan sanasta, joka iankaikkisesti pysyy. Sillä kaikki liha on niin kuin ruoho ja kaikki ihmisen kunnia niin kuin ruohon kukkanen. Ruoho on kuivunut ja sen kukkanen lakastunut. Mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja se on se sana, joka teidän seassanne saarnattu on. Toinen luku. Niin pankaa pois nyt kaikki pahuus ja kaikki petos ja ulkokullaisuus ja kateus ja kaikki panetus. Ja halatkaa sitä terveellistä sanan rieskaa, niin kuin äsken syntyneet lapsukaiset, että te sen kautta kasvaisitte. Jos te muutoin maistaneet olette, että Herra on suloinen. Jonka tykö te myös tulleet olette, niin kuin elävän kiven tykö, joka kyllä ihmisiltä hyljätty on, mutta Jumalalta valittu kallis. Ja myös te, niin kuin elävät kivet, rakentakaa teitänne hengelliseksi huoneeksi ja pyhäksi pappeudeksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta otolliset ovat. Sen tähden on myös raamatussa, katso minä panen Sionin valitun kalliin kulmakiven, joka uskoo hänen päällensä, ei hän suinkaan tule häpiään. Teille siis, jotka nyt uskotte, on hän kallis, mutta uskottomille on se kivi, jonka rakentajat hyljänneet ovat kulmakiveksi tullut. Ja loukkauskiveksi ja pahennuksen kallioksi. Nimittäin niille, jotka itsensä sanaan loukkaavat ja ei sitä usko, johon he myös asetetut olivat. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa kutsunut on. Jotka ette muinen kansa olleet, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotka ette muinen armossa olleet, mutta nyt te armossa olette. Rakkaat veljet, minä neuvon teitä. Niin kuin outoja ja muukalaisia, välttäkää lihallisia imoja, jotka sotivat sielua vastaan. Ja pitäkää hyvä meno pakanaisiassa, että ne, jotka teitä panettelevat, niin kuin pahon tekijöitä, näkisivät teidän hyvistä töistänne ja kiittäisivät Jumalaa etsikon päivänä. Sen tähden olkaa alamaiset kaikille inhimilliselle säädylle Herran tähden. Olisiko se kuninkaalle niin kuin ylimmäiselle, taikka päämiehille niin kuin niille, jotka häneltä lähetetyt ovat pahantekijöille rangaistukseksi ja hurskaille kiitokseksi. Sillä se on Jumalan tahto, että te hyvällä työllä tuvitsette hullun ja tyhmäin ihmisten suun, niin kuin vapaat, ja ei niin, että se vapaus olisi niin kuin pahuuden peite, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Olkaa kunnialliset jokaista kohtaan. Rakastakaa veljiä, veljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Te palvelijat, olkaa alamaiset kaikella pelvolla teidän isänillenne. Ei ainoastaan hyville ja siveille, vaan myös tuimille. Sillä se on armo, jos joku Oman tuntonsa tähden Jumalan tykö vaivaa kärsii ja syyttömästi kärsii. Sillä mikä kiitos se on, jos te pahan tekoinen tähden piestään ja te kärsitte. Mutta kuin te hyvin teette ja kuitenkin vaivataan ja te sen kärsitte, niin se on armo Jumalan edessä. Sillä sitä varten olette te kutsutut, että Kristus myös kärsi. Meidän edestämme ja jätti meille esikuvan, että teidän pitää hänen askeleitansa noudattaman. Joka ei yhtään syntiä tehnyt, eikä yhtään petosta ole hänen suustansa löydetty. Joka ei kironnut, 
kuin häntä kirottiin, ja ei uhannut, kuin hän kärsi, mutta antoi hänelle koston, joka oikein tuomitsee. Joka meidän syntimme itse uurasi omassa ruumiissaan, puun päällä, että me synneistä pois kuolleet eläisimme vanhurskaudelle, jonka haavain kautta te olette terveeksi tulleet. Sillä te olitte niin kuin eksyväiset lampaat, vaan nyt te olette palanneet teidän sieluinne paimenen ja piispan tykö. Kolmas luku. Niin olkaan vaimot myös miehillensä alamaiset, että nekin, jotka ei sanaa usko, vaimoin tavoista ilman sanaa voitetuksi tulisivat. Kuin he heidän puhtaan menonne näkevät pelvossa, joidenka kaunistus ei pidä olevan ulkonaisessa hiusten palmikoissa ja kullan ympäriripustamisessa eli vaatteen puvussa, vaan salainen ihminen ilman vikaa sydämessä, lakialla ja hiljaisella hengellä. Se on kallis Jumalan edessä. Sillä näin ovat pyhätkin vaimot muiden itsensä kaunistaneet, jotka toimonsa painivat Jumalan päälle ja ovat miehillensä alamaiset. Niin kuin Saara oli Abrahamille kuuliainen ja kutsui hänen herraksi, jonka tyttäriksi te olette tulleet. Jos te hyvin teette ja pelkäämättä olette, te miehet myös asukaa heidän kanssansa taidolla ja antakaat vaimolliselle niin kuin heidän heikommalle astialle hänen kunniansa, niin kuin myös elämän armon kanssa perillisille, ettei teidän rukouksenne estetyksi tulisi. Mutta viimein olkaat kaikki yksimieliset, ynnä kärsiväiset, pitäen veljellistä rakkautta keskenänne, laupiaat, ystävälliset. Ei koskaan pahaa pahalla, kostain, ei kostain pahaa pahalla, eikä kirousta kirouksella, vaan paremmin siunatkaa tietäen, että te olette kutsutut siunausta perimään. Sillä joka elää tahtoo ja hyviä päiviä nähdä. Hän hillitköön kielensä pahuudesta ja huulensa vilppiä puhumasta. Hän välttäköön pahaa ja tehköön hyvää, etsikään rauhaa ja noudattamaan sitä. Sillä Herran silmät ovat vanhurskasten päälle ja hänen korvansa hänen rukouksissaan. Mutta Herran kasvot ovat pahon tekijöitä vastaan, ja kuka on, joka taitaa teitä vahingoittaa, jos te hyvää pyydätte? Ja jos te vielä oikeudenkin tähden kärsitte, niin te kuitenkin autuat olette. Mutta älkää peljätkö heidän vaatimistansa, älkää myös heitä hämmästykö. Mutta pyhittäkää Herra Jumala teidän sydämissänne. Olkaat myös aina valmiit vastaamaan jokaista, joka teidän toivonne perustusta tutkistelee, joka teissä on hiljaisuudella ja pelvolla. Ja pitäkää hyvä oma tunto, että ne, jotka teitä panettelevat niin kuin pahan tekijöitä, häpeäisivät, että he ovat häväiseet teidän hyvän menonne Kristuksessa. Sillä se on parempi, jos Jumalan tahto niin on, että te hyvän työn tähden kärsitte kuin pahan. Sillä Kristus myös kerran kärsi meidän synteimme tähden, hurskas väärein edestä että hän meitä Jumalalle uhraisi, lihan kautta tosin kuoletettu, mutta hengen kautta eläväksi tehty, jossa hän myös meni pois ja saarnasi hengille vankeudessa, jotka ei muinen uskoneet, kuin Jumalalta kerran Noan aikana odotti. Kuin Jumala kerran Noan aikana odotti ja kärsiväinen oli. Kuin arkki valmistettiin, jossa harvat, se on kahdeksan sielua, veden kautta päästetyksi tulivat. Se nyt meitäkin kasteessa autuaksi tekee, joka sitä aavisti. Ei, että lihan saastaisuudet pannaan pois, 
vaan että se on hyvä oman tunnon liitto Jumalan tykönä Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta, joka on Jumalan oikealle kädelle taivaaseen mennyt, ja hänelle ovat enkelit ja vallat ja voimat alamaiset. Neljäs luku. Että siis Kristus lihassa meidän edestämme on kärsinyt, niin te myös varustakaa teitänne sillä mielellä, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ettei hän enää sitä aikaa, jonka hän lihassa edespäin on, ihmisten himon jälkeen vaan Jumalan tahdon jälkeen eläisi, sillä kyllä siinä on, että me Edes menneen ajan elämästä kulutimme pakanain mielen jälkeen. Vaeltaissamme irstaudessa himoissa juopumisissa, ylönsyömisissä, ylönjuomisissa ja hirmuisissa epäjumalan palveluksissa. He oudoksuvat, ettette heidän kanssansa juokse samaan säädyttömään hekumaan menoon ja pilkkaavat. Niiden pitää luvun tekemän hänelle, joka on valmis tuomitsemaan Eläviä ja kuolleita. Sillä sitä varten evankeliumi kuolleillekin saarnattu on, että he kyllä tuomittaisiin ihmisten jälkeen lihassa, mutta Jumalan jälkeen eläisivät hengessä. Mutta nyt kaikkien loppu lähestyy. Niin olkaat siis raittiit ja valppaat rukoilemaan. Mutta ennen kaikkea pitäkää keskenänne palavarakkaus sillä rakkaus peittää paljon rikoksia. Olkaat vierasten holhojat keskenänne napisematta, ja palvelkaa toinen toistan, jokainen sillä lahjalla, minkä hän saanut on, niin kuin hyvän Jumalan moninaisen armon huoneen haltijat. Jos joku puhuu, hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos jollakin on joku virka, hän tehköön niin kuin siitä voimasta, jonka Jumala antaa, että Jumala kaikissa Jeesuksen Kristuksen kautta kunnioitettaisiin, jolla on kunnia ja valta iankaikkisesta iankaikkiseen aamen. Minun rakkaani, älkää touruksuko sitä hellettä, joka teille tapahtuu, että teitä koetellaan niin kuin teille jotakin outoa tapahtuisi, vaan iloitkaa, että te Kristuksen kanssa kärsi että tekin ajallansa hänen kunniansa ilmestyessä iloitsisitte ja riemuitsisitte. Autuat olette te, jos teitä Kristuksen nimen tähden pilkataan. Sillä se henki, joka on kunnian ja Jumalan henki, lepää teidän päällänne. Heiltä hän pilkataan, vaan teiltä hän kunnioitetaan. Älkään yksikään teistä kärsikö niin kuin murhaaja, eli varas taikka pahan tekijä, eli niin kuin se, joka toisen virkaa rupeaa. Mutta jos hän kärsii niin kuin kristitty, älköön hävetkö, vaan kiittäköön Jumalaa sen osan tähden. Sillä aika on, että tuomion pitää Jumalan huoneesta alkamen. Mutta jos se ensin meistä alkaa, minkäs lopun ne saavat, jotka ei Jumalan evankeliumia usko? Ja jos hurskas tuskalla vapaaksi tulee, kussa sitten Jumalaton ja syntinen näkyy. Sen tähden ne, jotka Jumalan tahdon jälkeen kärsivät, antakoon sielunsa niin kuin uskolliselle luojalle hyvissä töissä. Viides luku. Vanhoja pappeja, teidän seassanne minä neuvon joka myös pappi olen Kristuksen kärsimisten tunnustaja. Ja osallinen siitä kunniasta, joka ilmestyvä on. Kaitkaa Kristuksen laumaa, joka teidän hallussanne on, ja pitäkää siitä vaari, ei vaaritut, vaan hyvällä mielellä, ei turhan voiton tähden, vaan hyvästä tahdosta. Ei myös niin kuin herrat kansansa päälle, vaan olkaa laumalle esikuvaksi. Niin te, ylimmäisen paimenen ilmestyessä, katoamattoman kunnian kruunun saatte. 
niin myös te nuoret, olkaa vanhoille alamaiset, ja olkaa kaikki toinen toisellenne alamaiset, ja pitäkää teitänne kiinteästi nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis teitänne Jumalan väkevän käden alle, että hän teitä ajallansa korottaisi. Kaikki teidän murheenne pankaa hänen päällensä, sillä hän pitää murheen teistä. Olkaa raittiit, palvokaa, sillä teidän vihollisenne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura ja etsii kenen hän mielis. Sitä te seisokaat vastaan vahvat uskossa, tietäen, että ne vaivat tapahtuvat teidän veljillennekin maailmassa. Mutta Jumala, jolta kaikki armo tulee, joka meitä on kutsunut ihan kaikki sen kunniaansa, Kristuksessa, Jeesuksessa, teitä, jotka vähän aikaa kärsitte, valmistaa, vahvistaa, tukee, perustaa. Sille olkoon kunnia ja väkevyys iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Silvanuksen teidän uskollisen veljenne kanssa, niin kuin minä luulen, olen minä teidän tykönne arvoilla sanoilla kirjoittanut, neuvoin ja tunnustain, että tämä on se oikea Jumalan armo, jossa te olette. Teitä tervehtivät valitut Babyloniassa ja minun poikani Markus. Tervehtikää toinen toistanne rakkauden suun annolla. Rauha olkoon teille kaikille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa olette. Aamen.